तो मैं जानता हूँ कि मैंने ये चीज बहुत बार बोली है लेकिन आज मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि अब मेरे लिए ये गेम द बेस्ट गेम बन चुका है और आप लोग जानते हो मैंने साल 2023 में ना बहुत अलग अलग टाइप के गेम्स खेले पर मेरे लिए किसी भी गेम की कहानी ना आर डी की कहानी जितनी अच्छी नहीं थी और आप लोग सोचते हो की भाई आर डी आर में इतना लेट क्यूँ डालता हूँ क्यूँकी मैं नहीं चाहता की साल दो खत्म होने से पहले मेरे लिए ये मेरा बेस्ट गेम आर डी खत्म हो जाए और इसलिए मैंने प्लान बनाया था की एपिलॉग को पूरा तीन चार घंटा बना के साल दो खत्म होने से पहले एक वीडियो में डालूंगा लेकिन फिर सोचा कि फेल आर्मी के साथ ये करना गलत होगा इसलिए एक एपिसोड डाल देता हूँ पर इसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ एक लंबा एपिसोड तीन साढ़े तीन घंटे की मूवी की तरह बनाओ तो आप लोग कॉमेंट करके बताना कि ऐसा एपिसोड आप लोग देखना चाहोगे और इससे पहले आज का हम लोग गेम प्ले स्टार्ट कर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा की आप में से बहुत लोग ना आडिया टू के अलावा किसी और गेम के साथ मेरे साथ जुड़े हो और उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू और मेरे भाई मैं आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ की अगर आपने आडिया टू की मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखी है कसम से बता रहा हूँ देखना स्टार्ट कर दो रिग्रेट नहीं करोगे बहुत मजा आएगा तो बहुत बातें हो भाई आज के गेम प्ले जल्दी से स्टार्ट करते हैं बस इतना याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था तो जॉन अपने वाइफ और बेटे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिताने का ट्राई कर रहा था लेकिन स्ट्रॉबेरी में उसको कुछ आदमियों ने पहचान लिया और उस पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी तो जॉन ने खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए उन लोगों को मार दिया और भले जॉन ने खुद की जान और बेटे की जान बचाने के लिए ऐसा किया था लेकिन एबिगेल ये बात समझी नहीं और वो जैक को लेकर चली गई और उसने जॉन को लेटर लिखा की देखो तुम बदलोगे नहीं पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं तुम्हें मरते हुए तो नहीं देख सकती और तुम्हारे आस अगर हमारा बेटा जैक रहेगा तो उसकी जान भी खतरे में रहेगी इसलिए मैं जैक को लेकर तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ तो जॉन अपने बीवी बच्चे से बहुत प्यार करने लगा है तो वो चाहता है कि ये दोनों वापस लौट जाएं। इसलिए अबिगेल ने उसको जिस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना जॉन ने जाके बैंक से लोन लिया वो प्रॉपर्टी खरीद ली और जैसे ही जॉन बैंक ऐसी लोन लेके बाहर आया उसको अंकल मिल गए तो अंकल के बारे में हमें पता ही उन्हें लंबे गो है जो ऑब्वियसली वो झूठ बोलते हैं लेकिन ठीक है अब वो जॉन के साथ चिपक गए और उनका कहना है कि देखो तुम्हें घर भर बनाना नहीं आता तुम्हें एक एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत है तो अंकल भले ही दिन भर आराम करते हैं लेकिन उन्होंने जॉन को एक काम की बात बताई कि जब वो सेंट डिनीस के बार में थे तो उन्हें चार्ल्स के बारे में कुछ सुनने मिला और जॉन भी खुश हो गया की चलो चार्ल्स जिंदा है तो उसको चल लेकर आते हैं और हमें लास्ट एपिसोड में ये पता चला की चार्ल्स अब स्ट्रीट फाइट करने लगा है और वो कुछ पैसे के लिए ये फाइट हारने वाला था लेकिन जॉन को देखकर उसने ये फाइट जीत लिया और अब जॉन अंकल और चार्ल्स वापस घर पे जा रहे हैं तो फिल आर्मी आज के एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना चलिए फिर स्टार्ट किया जाए मेक माय मंथ्स बट यू आल्सो मेड सम थॉट्स माय डे अनहैप्पी सो इट गोस इट्स योर शेयर पार्टनर वी जस्ट मेड द बेड आई सेड वी यू कीन ऑन स्टेइंग अराउंड हियर हेडिंग ऑफ विद मी एंड अंकल बट जॉन आई हैवंट सीन यू टू इन इयर्स आई नो बट राइट नाउ माय सेंस इज यू जस्ट नीड टू लाई लो वेयर We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay, I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading up river. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys, I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Oh, just have a few errands to run. <laughs> You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. तो अंकल पता नहीं क्या सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन मुझे चार्ल्स को फॉलो करना है। इसने अपना जहाँ पे सामान रखा है, उसको लेकर यहाँ से निकलेंगे. My bag's on the dock side. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You you know that Arthur? Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have. Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel and some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man, as much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding what his life was really all about. Yeah, that makes sense. Charles is such a good friend. He knows about Arthur's death. About Arthur's death, 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 he knows about Arthur's death. Well, I know that time. Nor me, Micah. I hope that bastard's dead. You know he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time, or 
Since before I got off Sisica, they picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. <sighs> Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. Sooner we get out of San Denis, John. एक मिनट एक मिनट आगे बढ़ूंगा लेकिन पहले ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है so back to what I was saying, none of us is innocent in that. Dutch, least of all. I think ये किसी तरह की पहली इससे हम लोग वैम्पायर को खोज सकते हैं एक वैम्पायर है इस गेम में अच्छा बाद में इसको देखेंगे पहले चार्ल्स के साथ चलते हैं hey, close, so, anyhow, but I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem, if it wasn't for... We were on a very bad path. And Micah Bell dragged us into the abyss. John ne Charles ko hi bata diya ki Micah hi wo jasoos tha, wo gaddar tha. Okay. Uh, hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He, uh, he used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Okay. Uh, Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Mm -hmm. Three. Because <laughs> Charles ne fight hari nahi, wo jeet gaya. Isliye ab gunde aa gaye marne ke liye. You did a combat fight. It's never just one fight. Evidently. Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. तो जॉन चार्ल्स से पूछ रहा था भाई तू एक फाइट और नहीं हार सकता था तो चार्ल्स से कहना था कि एक फाइट से इनका मन नहीं न भरता ये लोग ऐसे भी जाने देते नहीं और जो चार्ल्स बोल रहे हैं कि वो चलाएगा चला ले भाई कोई दिक्कत नहीं है तो चार्ल्स पूछा था कि ये अंकल ने कहा बोला था कि वो कहा मिलेंगे तो जॉन ने बताया कि बाहर निकलते टाइम जो भेजे ना वहां मिलेंगे They take us in. We won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? So Charles, मुझे बोल रहा है पुलिस को देखने कोई नजर तो नहीं आ रहा है. I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk. And wide open spaces. Speaking of simple, John Charles. <laughs> oh, you boys been off getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, it weren't very good shots. Come on, let's head for home. <laughs> तो चार्ल्स से बताया ना कि ये जो गुंडे थे जो गोली चला रहे थे वो किसी गुडो मार्टेली के आदमी है और ये मार्टेली पहले एंजेलो ब्रॉन्टे के लिए काम करता था लेकिन उसको डस्ट ने मार दिया है तो आई थिंक अब सेंट डिनीस का नया बॉस ये गुडो मार्टेली है और जैसे एंजेलो ब्रॉन्टे पूरे शहर को कंट्रोल करता था वैसे ही चार्ल्स बता रहा है की मार्टेली की जेब में पुलिस है इसलिए जॉन को बोल रहा था की अगर हम लोग पकड़े गए ना तो हमें इंटरव्यू रूम में ही मार दिया जाएगा तो जॉन ने बोला की भाई देखो इस चीज के चक्कर में मैं गोली खा के मरना नहीं चाहता मैं कोशिश कर रहा हूँ बदलने का वो इंसान अब मैं नहीं रहा और जॉन ने चार्ल्स को बाहर निकलते टाइम ये भी बोला की जब मैं वापस सेंट डिनीस की तरफ आना चाहूँ ना तो चार्ल्स ये तुम्हारा काम है कि मुझे याद दिलाना कि मुझे कितनी ज्यादा नफरत है इस सेंट डिनीस से तो चार्ल्स ने बोला कि ये बात तो तुम्हें गुडो माटेली भी याद दिला देगा तो इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो भी माटेली है ये सेंट डिनीस का नया बॉस है और चार्ल्स और जॉन आपस में बात कर रहे थे और दोनों को ऐसा लग रहा था ना की ये दोनों मर गए तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को खोजने नहीं गए और जब चार्ल्स ने पूछा ना की कैंप पर हुआ क्या था तो जॉन थोड़ा हकलाने लगा और बोला की तुम्हें आर्थर के बारे में पता है क्या तो चार्ल्स ने बताया की हाँ मुझे पता चला आर्थर के बारे में और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आर्थर और मिसिस ग्रिमचा को के अच्छे से दफना दिया है तो जॉन आर्थर की तारीफ करने लगा कि तुम्हें पता है उसने मेरी मदद की वहाँ से निकलने में और उसने मुझे अपना बैग और वो जो डायरी में लिखता रहता था हमेशा याद है वो डायरी तक मुझे दे दी है और चार्ल्स तुम जान रहे हो मैं भी आजकल ड्राइंग करने लगा हूँ और लिखने लगा हूँ आर्थर की तरह और ये दोनों इस बात से सहमत थे कि आर्थर बहुत ही अच्छा आदमी था और जॉन ये बोलने लगा कि आर्थर की बीमारी जैसी थी ना कोई भी इंसान घबरा जाता हड़बड़ा जाता तो चार्ल्स बोलने लगे कि शायद इसी बीमारी की वजह से ना आर्थर को एक नया नजरिया मिला और चार्ल्स ने ये भी बोला कि आर्थर जहाँ हमेशा से रहना चाहता था ना उसको मैंने वही दफनाया है यानी की पहाड़ के किनारे 
सितारे और वहाँ शाम का सूरज ढलते हुए भी दिखाई देता है तो जहाँ आर्थर लास्ट में बैठा हुआ नहीं था आई थिंक के वही पर चार्ल्स ने उसको दफनाया है और ये दोनों डच के बारे में बात करने लगे की मतलब डच कैसा हो गया था लास्ट में और जॉन ने बोला की मैंने तो उसके बारे में कुछ नहीं सुना मर गया या जिंदा है क्या पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता और जॉन ने चार्ल्स को ये बताया की माइका ही वो गद्दार था जो की एजेंट्स को सब हमारे बारे में बता रहा था तो चार्ल्स को ऐसे शौक नहीं होना चाहिए लेकिन चार्ल्स फिर भी चौंक गया बोला कि माइका वो था जिसकी वजह से इतनी इतनी मौतें हुई और क्योंकि लंबे गो वाले अंकल ही का नेक्स्ट मिशन है तो चलो उनसे बात करते हैं Good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. It's the goddamn truth. Now you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless, and I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has got to go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. अंकल बेजती कर रहे लेकिन बोल ठीक रहे हैं. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on, tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. <laughs> We good? I think so. All right. Well, <laughs> let's get going. Now, just pull. You got this, John. I'll go when you do. तो कुल बिलाके अंकल ने पेशाती करी और बोला कि ये बहुत ही घटिया घर है इसलिए इसको तोड़ो नया घर बनाओ अंकल ने पता है ये तक बोल दिए कि ये तुम्हारा सपनों का महल है ये इतना घटिया घर है कि मैं अपने दुश्मन तक को नहीं बोलू कि इस घर में टट्टी करो भाई ये घर टूट क्यों दे रहा मेरी उंगली टूट जाएगी अब घर तो घटिया था ठीक है तोड़ भी दिया लेकिन अब नया घर कैसे बनाएंगे You keep working here. But if I don't go with you, who's going to tell you that? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. तो लंबे को वाले अंकल की बातों से frustrated हो गया है जॉन अब बोला कि मैं अकेले जा रहा हूँ काम करने के लिए आप यहीं पर रहो और चार्ल्स को बोल भी जा रहा है कि अंकल से काम करवाना और अगर काम नहीं करे तो इनको चाबुक मार के काम करवाना पर काम करवाना इनसे मैं बता रहा हूँ भाई ये अंकल से ना सिर्फ आर्थर काम करवा सकता था तो जॉन ने पूछा की घर तो हमने तोड़ दिया अब क्या किया जाए तो अंकल ने बोला की देखो शहर में जाते हैं और बना बनाया घर हम लोग खरीदते हैं इन्होंने स्टोर के बारे में बताया की कहाँ से खरीदना है और ये साथ में चलना चाह रहे थे लेकिन जॉन ने बोला की नहीं नहीं आपका जो ये चपड़ चपड़ है ना बहुत हो गया मुझे शांति चाहिए मैं के लिए जाके खरीद लूंगा अच्छा ये अंकल का कहना था कि जैसे साइकिल खरीदना आसान है ना दुकान से वैसे ही बना बनाए घर भी मिल जाता है ऑब्वियसली जैसे हम लोग यहाँ बना रहता है भाई ईट पत्थर का घर वैसा नहीं होगा लकड़ी का घर होगा ये तो कंफर्म ही है और अंकल चार्ल्स के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे बोले थे देखो पुराना गैंग फिर से वापस आ गया अच्छा लग रहा है तो जॉन ने आके बोले कि पुराना गैंग तो वापस आ गया है लेकिन जो पुराना हादसा था वो ना हो तो अच्छा है तो अंकल बोले लगे ये देख रहे हो ना चार्ल्स में यही बोल रहा था ये ना बस रोते रहता है हर टाइम बस कोई ना कोई बात को लेकर ये बस रोते ही रहता है और इसीलिए मुझे लगता है की अभिगेल तुम्हें छोड़ के चली गई पर भली अंकल ने इतना सुनाया और वो कमजोर भी है और बहाने तो बनाते ही रहते हैं लेकिन आर्थर पसंद करता था अंकल को वो डांटते रहता था लेकिन पसंद करता था इसलिए अंकल मुझे भी बुरे नहीं लगते हैं और जो शहर में तो आ गए हम लोग लेकिन घर खरीदने का ऑप्शन नहीं आया अभी तक और अभी सिर्फ एक ही मिशन है सीडी का और सीडी के बारे में आप लोग जान रहे हो कि वो बाउंड्री हंटर बन चुकी है और लड़की इतनी ज्यादा बैड बन चुकी है कि मतलब अकेले जाती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए लेकिन अब क्योंकि जॉन भी उसको मिल जाए तो जॉन को भी अपने साथ काम करवा रही है क्योंकि जॉन को भी बैंक का लोन चुकाना है तो चलिए जब यहाँ आ ही गए तो सीडी से मिल ही लेते उसका मेन मिशन है
किसने सोचा था फर्स्ट एपिसोड में जो अबला नारी अब सबका तबला बजा रही है Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity. I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of uh, Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in five states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. <laughs> I was bringing him in when I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north, so they can hand them in to the state troopers in the North Country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus. I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? We're heading again, you say? Mm. South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. तो सेटी जॉन को बता रही थी कि एक शेन फिल्ली नाम का आदमी है उसको पकड़ के लाना है वो खूनी है और उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं और सेटी ने शेन को पकड़ लिया था लेकिन कोई जेम्स लैंगटन नाम का आदमी है जो कि बाउंटी हंटर है उसने और उसके लोगों ने सेटी से इस शेन को छीन लिया और अब वो सब जा रहे शेन को सौंपने के लिए पुलिस को ताकि उन्हें इनाम मिले तो इन लोगों को मार के या समझा के इनसे शेन को दोबारा छीनना है तो सेटी मैम को फॉलो करना है ठीक है That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. तो जॉन ने देखा कि सीडी ने नया घोड़ा खरीदा और घोड़ा काफी खतरनाक भी दिख रहा है. My ranch? It's something else, you know. You got to come up there. Ain't had any trouble. Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Ah. Uh, Abigail ain't come there just yet. Really? You or want to talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is going to be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I, I ain't so good with people. Ah, the offer's there. Whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think he's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out. 
for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Maka, John. Maka's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. तो जॉन ने सेडी को बताया कि तुम्हें पता है चार्ल्स जिंदा है और उसको मैं घर लेते आया हूँ तो सेडी सुन के खुश हो गई और बोला कि चार्ल्स हमेशा मुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव करता था तो तुम मेरे तरफ से उसको बेस्ट विशेष देना तो जॉन ने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा लेकिन तुम भी तो घर आके रह सकती हो मेरे मेरी जमीन पे मैं एक कैबिन बना दूंगा वहाँ तुम रह सकती हो तो सेडी ने बोला की नहीं जॉन ये सब मैं करके देख चुकी हूँ और अब ये लाइफ मेरे लिए नहीं है मैं अब लोगों के साथ ठीक से नहीं रह सकती तो जॉन ने बोला की ठीक है ये ऑफर हमेशा खुला हुआ है पर लगता नहीं है की सेडी आई So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house. Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers. Correct again, though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. तो जॉन ने पूछा कि ये जो जेम्स लैंगटन है जिसके पास शेन फिनली है तो इससे हम लोग शेन को मांगेंगे वो वापस लौटा देगा तो सेडी ने बोला कि देखो आशावादी होने में क्या दिक्कत है तो जॉन ने बोला कि मैं हमेशा ही आशावादी रहता हूँ और अभी ये जेम्स लैंगटन और उनके आदमियों को ना आते हुए देखना है We cut off here. अच्छे सिटी डच के बारे में पूछे थे कि डच को देखा क्या कहीं तो जॉन ने बोला कि नहीं उसके बारे में तो कुछ नहीं सुना और वो जितना कांडियाल आदमी था पर अभी तक मैंने उसके कोई भी कांड के बारे में सुना नहीं This is the place. It's a view, all right. तो सेडी तो मान रही कि शायद डच बदल गया है लेकिन जॉन ने बोला कि बदला नहीं वो ऐसा ही था बस उसका मुखौटा हट गया है और ये दोनों इस बात पे एग्री करते हैं ना की सब चीज का जिम्मेदार मेन आदमी माइका है और वो कहीं तो है और एक दिन उसको जरूर ढूंढेंगे तो जॉन ने तो बोला है कि एक दिन उस माइका को ढूंढेंगे लेकिन फिलहाल जेम्स लैंगटन और उसके जो आदमी आ रहे हैं उनको यहाँ से देखना है अच्छा सीढ़ी बोलती है कि मैं अपना दूरबीन नहीं शेयर करने वाली अपना निकाल ठीक है ये जेम्स जो भी इससे सीढ़ी बहुत चुड़ती है और इसने अब इसको लूट लिया है तो सीढ़ी और चुड़ती है इससे अब Well, the bounty is the feller who's all tied up. <laughs> Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellows just work for him. Where do you think they're heading? Hmm. Come on. Let's go follow him. तो उतना कुछ साफ तो दिखा नहीं लेकिन सेडी ने बताया कि इनमें से जेम्स लैंगटन कौन है और वो जो बंधा हुआ है वो ऑब्वियसली वही शेन है जिसको वापस छीनना है इनसे. We got to follow them, John. Come on. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. अच्छा सेडी ने बोला कि मैं इनसे दोबारा शेन को छीनने नहीं जाती, लेकिन तुम आ गए हो तो ठीक है. और सेडी को ये बात पसंद नहीं है कि उसको कोई लूटे. भाई सब खतरनाक गुंडी बन गई ये सेडी. They'll be coming through here. तो सेडी जेम्स को फॉलो कर रही है और मुझे इसलिए सेडी को फॉलो करना है. सीडी जहाँ पे तुम खड़ी भी हो ना वहाँ पे मुझे देख के डर लग रहा है पीछे आ जाओ फॉलो करते हैं ना मतलब पीछे से भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं नजर रख के Talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. तो सीडी को अकेले काम करने की आदत है इसलिए वो खुद से बात भी करते रहती है बहुत बढ़िया मैं भी ऐसे ही करता हूँ. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. Hmm? If you can't outgun them, you gotta outthink them. तो सीडी के कहना एक तरह से ये कि उनके पास गन ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा दिमाग चलाना होगा. ठीक है? The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. तो इन लोगों के पास भली बहुत आदमी लेकिन जॉन आई थिंक अकेला भी काफी है नहीं 
आर्थर ने इसको अच्छा ट्रेन किया है नहीं नहीं आर्थर ने इसको ट्रेन नहीं किया है एक्चुअली डच और होजिया ने इसको भी ट्रेन किया है जैसे आर्थर को किया था तो चलिए फिर धूम धड़ाका करते हैं And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? Uh, the rest of Langton's men, I think. <laughs> Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men, and you work alone? <laughs> I got you. You're worth ten of them. <sighs> Great. All right. So what you think? Should we threaten them? Start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but uh, it's your call. So, Sadie, my plan follow me. So, I say we start shooting. Maybe they'll all run off. Let's just start shooting. Maybe they'll all run off. Yeah, they'll scatter right away. I'm going over here. Okay. Ajay, John, Pooja, that guy. He has so many men, and you are alone working. So, Sadie, you said that you are working with me, and you are more than ten men. I like it. मैं सच बताऊं मुझे पता नहीं था कि वो लैंगटन है लेकिन मार दिया अच्छा है सेटी खुश हो गई पर इसके आदमी अभी भी जिंदा है वो बंधा हुआ लेटा हुआ आदमी दिख रहा है ना उसको नहीं मारना है उसी को तो पकड़ के लाना है एक तो यहाँ पर इतना धुआं है ना कुछ नजर नहीं आ रहा है और आदमी आ रहे हैं यहाँ पर मुझे खुद से ज्यादा सेटी की टेंशन है क्योंकि वो इतना तेज भागेगी ना वो भी मर गई तो मिशन फेल है जॉन मैं भी यही पूछो किसके पास कितने आदमी जो आना बंद ही नहीं हो रहे लेकिन अच्छा है मजा आ रहा है तो सिटी के कहना है कि ये गुंडे चारों तरफ है तो गोली तब तक चलाते रहो जब तक ये किसी भी तरफ नहीं रहे सेटी सबको गोलियों से मार रही है गालियों से मार रही है और बोल रही है कि शेन फिल्ली मेरा है मैं उसको लेके जाऊंगी अच्छा ये सुनने में ऐसा नहीं लगेगा कि शेन इसका बॉयफ्रेंड है या पति है ऐसा कुछ नहीं है ये आदमी शिकार है सेटी का जितनी तारीफ करो ना आर्टी आटू की कमी कितना रियल बनाया गोली के धक्के से नीचे जाके गिरा तो ये जेम्स के पास खुद की एक फौज थी बताया नहीं किसी ने मुझे और ये सीडी नीचे क्या कर रही है और ये लोग घोड़े पे क्यों बैठे हुए हैं भाई घोड़ों को मैं मारना नहीं चाहता इसलिए थोड़ा संभल के मारना होगा सीडी मरना मत आई थिंक के सारे आदमी मर गए फिलहाल के लिए तो अभी कोई नहीं दिख रहा है तो अपने अपने घोड़े लेते हैं शेन फिनली को उठाते हैं निकलते हैं यहां से वाह टाइम पे घोड़े आ भी गए तो सेटी ऐसा है ना कि दो मिनट रुको पहले इनको लूटने दो उसके बाद शेन को उठा के निकलेंगे यहां से Let's 
सीढ़ी हड़बड़ाई जा रही है कि जल्दी चल जल्दी चल क्या टाइम पास कर रहा है थोड़ा टाइम पास करने दो सीढ़ी बस बस एक दो आदमी और बच गए तो जॉन शेन को बोल रहा है कि ये तो बदतमीजी होगी ना अगर मैंने आपको नहीं लूटा तो, तो इसलिए तेरे को भी लूटना बनता है भाई ये शेन जॉन से पूछ रहा था कि तुम इस लड़की के साथ हो क्या तो जॉन ने बोला कि लग क्या रहा है तेरे को उसके साथ ही हूं मैं आरडी आर टू ही ऐसा गेम हो सकता है जिसमें खूनी और गुंडे भी मदद मांगे ओ भाई जेम्स के और आर्मी आ गए तो अब ना मैं रिस्क नहीं ले सकता मेरे साथ क्योंकि शे ने इसलिए डेड आई यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये गलती से भी मर गया ना तो मिशन पे इतना तो संभल के ले जा रहा था शेन को एक गोली लग गई है पता नहीं ये और कितनी गोली सरवाइव कर पाएगा ये जेम्स के आदमी भी गजब है भाई अंधाधुन गोली चला रहे ये शेन मर गया तो तुम लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा ये शेन पागल बोल रहा है जॉन को बोल रहा है कि कहा मैं आके फंस गया भाई तो सीडी की ये बाउंड्री हंटर वाले काम में ये जेम्स लैंगटन बहुत ज्यादा टांग अड़ाता था लेकिन अब आई थिंक सीडी का कोई कंपटीशन नहीं है तो सीडी खुशी होगी और उससे जो शेन फिल्ली को छीन लिया गया था वो भी इसको वापस मिल गया तो डबल खुश मैं सही से बताओ आरडिया टू में मेरे तीन फेवरेट कैरेक्टर है आर्थर सेडी और जॉन और भी लोग ये चार्ल्स होजिया ये लोग भी है लेकिन अगर टॉप थ्री की मैं बात करूँ तो ये तीनों है वैसे आप लोग भी कॉमेंट करके अपने अपने टॉप थ्री के बारे में बताओ There will be a bucket in your cell. This is I'm how serious. It has to be. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. तो ये फिल्ली बहुत बड़बड़ा रहा है और सीडी ने बोला इसको मारने का. तो मारने का बोला मैम ने तो मारना ही पड़ेगा. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then. You killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. तो ये फिनली हर मुजिम की तरह ये बोल रहा है कि मैं मासूम हूं और पहले इस औरत ने मुझे किडनैप किया फिर जेम्स ने मुझे किडनैप किया और फिर हेरा फेरी करते हुए तुमने उन लोगों को मार के मुझे फिर से किडनैप कर लिया तो इसलिए सीडीज को फिर से मारने बोल रही है लेकिन जाने देता हूं How to work ain't easy, John. No. But I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, There'll be more demand for our service. <laughs> Sadie, you know I'm a rancher now, <laughs> mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Sadie John se ulte kam karwate hi rahegi. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. <gasps> you're a bitch and a bastard. We brought in Shane Finley. Oh, great. Let's. Uh... तो सीडी का कहना था कि देखो क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम आसान नहीं है लेकिन अगर पार्टनर है ना तो काम आसान हो जाता है तो जॉन ने बोला कि तुम्हें एक पार्टनर की नहीं पूरा पूरा बटालियन की जरूरत है इतने लोगों को मारने जाती हो तुम तो सीडी ने बोला कि हम दोनों ने अच्छा ही काम किया नहीं Bastard! ये फिर लिए अब गाली बके जा रहा है कोई फायदा नहीं इसको जेल में डालते हैं बाउंड्री कलेक्ट करते हैं निकलते हैं 
हाँ तो कौन सा जॉन तेरे प्यार में मर मिटा है We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah, yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. There's a decent price on Finley. Mm-hmm. I know. Uh. You want this money to go to the bank too? No, I'll uh, I'll take it myself. <laughs> okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right. Well, if you need any more work, you can find me in town, or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. <laughs> Be well, John. तो जॉन रास्ते में भी समझा रहा था सेडी को कि देखो अब मैं रैंचर हूँ ठीक है तो सेडी ने बोला कि मुझे पता है कि तुम अपने रैंच का कर्जा कैसे चुका रहे हो तो जॉन ने उसको बोला कि देखो ये बात सबको बताने की जरूरत नहीं है ठीक है और जब शेम को इस पुलिस वाले को सौंप दिया ना तो ये पूछ रहा था सेडी से की तुमने तो बोला था की कि किसी और ने इसको छीन लिया है तुमसे तो सेडी ने पुलिस को बताया की हाँ मैंने उससे दोबारा छीन लिया और पुलिस वालों के सामने सेडी ने बोला की वो जो जेम्स लैंगटन है ना उसको मैंने मार दिया है तो पुलिस वो देखते रहेगी सेडी की और पूछा की ऐसा काम तुम क्यूँ करोगी तो सेडी ने बोला की वही आदमी ने शेन को मुझसे छीना था ठीक है तो पुलिस वाला हंसने लगा और इनाम दे दिया जो भी प्राइस था और जॉन से पूछा सेडी ने कि ये पैसे भी मैं बैंक में दे दूं तो जॉन ने बोला कि नहीं मुझे दे दो मैं बैंक में जमा कर दूंगा तो सेडी ने बोला कि ठीक है मैं मिलती हूँ तुमसे और कोई भी काम चाहिए होगा यानी कि ये बाउंड्री हंटिंग वाला तो मैं शहरी में रहूंगी मुझसे आके मिल लेना तो जॉन ने बोला की सेडी में रिटायर हो चुका हूँ तो सेडी भी हंसने लगी समझ गई की ये कभी रिटायर नहीं होने वाला तो ज्यादा टाइम बोला की ख्याल रखो जॉन मैं मिलती हूँ दोबारा तुमसे और अंकल ने जिस स्टोर के बारे में बताया था की जहाँ से घर मिलेगा वहाँ हम लोग आ गए तो बना बना है घर कैसा होता है मुझे भी देखना है चलो यहां से लेते हैं एक्सक्यूज मी सर यू वर्क हियर नो आई जस्ट हैंग अराउंड हियर फॉर फन जोकिंग आई एम जोकिंग हाउ कैन आई हेल्प यू फ्रेंड आई नो दिस साउंड्स क्रेजी सम डम ओल्ड कूट आई नो इट्स टेल मी देयर्स दीस हाउसेस यू कैन बाय प्री कट <laughs> Not crazy, friend. The very latest in modern convenience, convenient and cost efficient. <sighs> Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me. Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, uh -huh, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic! Now, you write your name here, and uh, you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes Esquire at your service. Wow, boy, he bought a house. Bill, yeah. You boys, give me a minute. <sighs> What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle Arm to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. The Skinners about. We need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but hey, these Skinners can be nasty. Come on, Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is Milton, Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fellow up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir. We're ready. Good, 'cause you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right then. Let's go buy us some tools. तो चार्ल्स को किसी स्किनी ब्रदर्स के बारे में पता चला है जो हमला कर सकते हैं रास्ते में। I know the quickest way. Follow me. और इस सामान की सुरक्षा करने के लिए चार्ल्स ने ये बंदूक बास को हायर किया है। तो ये स्किनी ब्रदर्स, I think कि कोई गैंग है और चार्ल्स इनको लेकर परेशान है। और घर का सामान तो ले लिया है, लेकिन इसको फिट करने के लिए I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh yeah, 
I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Now suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. <laughs> no. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, two of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, look, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before. And maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey, we're taking the next right up towards Manzanita Post. Now, I was about to tell you. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, uh, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally going to meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. This is the spot, just up ahead. Okay. But all right. John Sharif kya ho gaya? Puri dunya hi badmash ho gayi hai. You boys wait here. After you, Mr. Milton. तो ये जो बंदूकबाज है वेन ये जॉन को शरीफ आदमी समझ गया सोच रहा है कि ये थोड़ा पैसे वाला आदमी और शरीफ टाइप का आदमी है इसलिए रास्ते पर जॉन को ये समझाते हुए आ रहा है कि बंदूकबाज की जिंदगी कैसी होती है और इसका कहना है कि ये और इसका साथी जो आगे बैठा है वो जॉन के सामान की रक्षा करेंगे तो यहाँ जो आदमी उससे टूल लेना है फिर यहाँ से निकलना है तो इस वेन का यहाँ के आदमी से जान पहचाने तो ये बात करेगा और डील करेगा और इसने बोला कि यहाँ पर जो काम करता है ना जिसका नाम नील्स है वो एक बार में किसी को पसंद नहीं आता धीरे धीरे पसंद आता है देखिए ये नील्स है कौन नील्स नील्स इट्स मी विल इट वेन ओके दिस इज माय एसोसिएट जिम मिल्टन ओके ही हर्ड यू इज द बेस्ट बेस्ट स्मिथ अराउंड He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope. Okay. Have you got any made? Uh, okay. So Neil's or my favorite word is "okay." Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. फिर नील से पूछा था कि कहीं जा रहे हो तुम ये टूल्स लेके कहाँ चला गया? पर मुझे पसंद आया Nils क्योंकि "okay" बोलता है मेरी तरह. Okay. So Milton is uh, working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. To Neil's ka dil sahi mein sone ka hai. Paisa abhi nahi lega, baad mein le lega. Okay. Okay. Ye jo hum bhi maze le raha hai. All right then. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, hadn't they? Took a look at it myself as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me, but more power to you. Must have seen something in it I couldn't. World needs men like you, and men like me too. Oh, boy, boy, boy! This time, I didn't have to give so much attention to myself. This time, I had to save myself. Now, I have to save myself. Everyone, find some cover. Will you be alright? Oh, God. 
तो चार्ल्स जीत को लेकर परेशान था इसकी भी प्रोग्रेस यही है वो ये कौन है ऐसा अजीब टाइप का नाम ऊपर से अजीब टाइप का काम भाई कोई तो ढंग का काम कर लो लूटने के अलावा तो इस गैंग ने टूल भी उठा लिया और विलियम को भी उठा लिया उसको भी बचाना पड़ेगा अच्छा आप लोगों ने देखा ना मैंने सही शॉट मारा था उसको लग क्यों नहीं रहा है We have to get past them. They climbed up in the tree. Shoot the ones up there first. So William quickly lifted the tree so that we could get out of the tree. But they are all dying. The tree is falling apart. Okay. Behind the tree. How's your hair, dog? But how is it going to be in life? John, he is one more gang from Panga. Okay, let's move. He's taking down the hill. जब जॉन बचाएंगे तो विलियम को मुझे देखना है उनका रिएक्शन क्या होता है क्योंकि वो जॉन को शरीफ आदमी समझ रहे थे आवाज आई थी पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं तो विलियम को पहले ढूंढना है Mr. Wayne, Mr. Wayne. Now, I mean, their voice was coming. They were screaming at these people, please don't kill me. Where did they hide? These people. Where are they? Map. This is the yellow one. In this area, Mr. Wayne. But they are not seeing me. Tools I got. Charles, I found the tools. Where's Mr. अरे बेचारे को मार दिया शेर वो तो अच्छा हुआ कि चार्ल्स आ गया और इसने वॉन कर दिया अगर जॉन अकेले पकड़ा था तो पता नहीं क्या होता A few minutes ago, he was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Did he? Skinner. Everyone knows, except me. Later, John. So John, who is kind of so bad, is saying that now he was eating some days ago. He died. So Charles said that he knew about Skinner. Charles, you all right carrying him? I got it. Skinner, you okay? Charles, you all right carrying him? I got it. There's no use in you getting bloody too. Is he? Is it bad? They opened him up pretty good. Uh, nearly chopped his head in two. God damn them! Uh huh. 
तो जॉन उठाना चाह रहा था विलियम्स को लेकिन चार्ल्स से बोले कि तुम्हारे ऊपर भी खून लग जाएगा तो तुम मत ही उठाओ तो चार्ल्स ने विलियम के दोस्त मिस्टर डेविन को बता दिया कि इनकी मौत हो गई है मैंने अपनी हैट यहीं कहीं गिराई थी अच्छा मिल गई अच्छा जॉन को नहीं पता है इस गैंग के बारे में तो चार्ल्स ने बोला है कि वो बाद में बताएगा जॉन को ये जो गैंग है इसके नर्स इसके बारे में You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Ooh. What happened? Skinner brothers. Adam, enough. Once this is done, I'll take Mr. Devin back to town. You can pull Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. तो जॉन ने पूछा कि ये जो गैंग थी यही थी इसके ना ब्रदर्स तो चार्ल्स से बोला कि हाँ इन्हीं को लेकर मैं परेशान था तो जॉन बोले लगे कि इसी गैंग के बारे में ना मुझे सीडी ने भी वॉन किया था अच्छा जॉन ना ज्यादातर हर मिशन के बाद किसी ना किसी की बात याद करते रहता है तो कुछ टाइम पहले ही एबिगेल ने उसको बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये चीज तुम कभी भूलना मत और जॉन अभी इसी बात को याद कर रहा था और जॉन रास्ते में चाल से पूछा था कि ये मैंने कैसा जमीन खरीद लिया है जहाँ पर ये गैंग घूम रही है तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तो चाल से बोला की ये जमीन के बारे में इशू नहीं है ये इसके न ब्रदर्स इधर उधर घूमते रहते हैं और ये फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर आ गए तो जॉन बोलने लगे की मुझे लगा था ये सब खून खराबा अब खत्म होगा तो चाल से बोला की ये स्किन ब्रदर्स के लिए खून खराबा नहीं था ये उनके लिए इंजॉयमेंट था पर अभी उन्हें मजा नहीं हो गया क्योंकि हमने उनको लड़के डरा के भगा दिया है लेकिन ज्यादातर लोग हमारी तरह उनसे फाइट नहीं कर पाते इसलिए स्किनअप ब्रदर्स को ऐसे लोगों को मारने में मजा आता है और अंकल को भी आके इन दोनों ने बताया कि देखिए स्किनअप ब्रदर्स नाम की गैंग है जो आसपास के एरिया में घूम रही है पर फिलहाल के लिए उनको डरा के भगा दिया तो अंकल ने बोला की हम सब साथ रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे तो जॉन ने बोला की ठीक है आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे और अब ये जो घर का सामान लेके आया ना इसको फिट करने का टाइम आ गया है तो चलो अंकल से बात करते हैं देखते हैं की घर बनाने का प्रोसेस कब शुरू होता है Those plans make any sense? Oh sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? <laughs> But I'll tell you what I think, just to be safe, I'll do the reading and planning and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It, it's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Are you use what you've got? which is less of a brain. <laughs> Let's get started. Well, first thing is says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a 6 foot deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? I'll be back, but not for a while. Charles, dear boy. John needs help moving these joists. Now come on. Get a move on. We got to get started before the rains come. You're very annoying. He's right. She get on with this. 
तो अंकल का फेमस बहाना कि मुझे लंबे गो है तो मैं तो लकड़ियाँ उठा नहीं सकता तो ये काम तुम और चार्ज करो और मेरे पास दिमाग है तुम्हारे पास तो है नहीं तो मैं दिमाग यूज करता हूँ तुम दोनों मिलकर फिजिकल वर्क करो तो चलो भाई काम पे लगते हैं रॉकस्टार ने गेम और उसपे घर वर नहीं बनाया या घर खरीदे नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो घर बनाया जाए करी म्यूजिक के साथ बढ़िया आप लोग एंजॉय करो म्यूजिक So do you. Oh, I know. And you, Charles. As long as you'll stay with us. Thank you. <laughs> Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. So <laughs> John, the uncle, ko bola ki ye ghar apka bhi hai. To uncle ne bola ha, mujhe pata hai. Aur Charles ko bola John ne ki bhai, tumko jab tak rehna hai, tum raho yahan par. My darling Abigail. I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand 
at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. तो जॉन ने अभी गेल को लेटर लिखा और बोला कि मैं बेवकूफ था और मैं बेवकूफी करते रहता हूँ लेकिन देखो मैंने तुम्हारे लिए घर ले लिया है और चार्ल्स और अंकल के बारे में बताए और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें और जैक को बहुत मिस कर रहा हूँ प्लीज तुम दोनों घर वापस आ जाओ तब तो घर भी बना दिया अब आई थिंक अभी गेल को लौट आना चाहिए नहीं Uncle, I thought you was where the hell? अच्छा देखा ना ब्लू चुड़िया लास्ट में उड़ के गई जब पूरा घर कंप्लीट हो गया और आर्थर का जो क्लासिक लुक है उसमें हमने देखा है कि उसका शर्ट भी ब्लू है और इसीलिए ये चुड़िया भी ब्लू थी मुझे ये रॉकस्टार का बहुत अच्छा लगा पता है होजे और लेनी के टाइम पे भी यही किया था आर्थर जब गौरमा में था याद है दो चिड़िया आके बैठी हुई थी और बहुत अच्छे से सीन को दिखाया था मतलब अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे मिस हो जाएगा जैसे ये चिड़िया भी मिस हो जाती लेकिन मुझे नहीं लगता की कि कि किसी से मिस हुआ होगा जो भी इतने टाइम से खेल रहा है उसका ध्यान हो गई इन सब चीजों पर तो ऑब्वियसली अंकल तो आराम ही कर रहे होंगे उनको नेक्स्ट एपिसोड में जाके उठाया जाएगा फिल आर्मी आज के एपिसोड यही पे खत्म करते हैं जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना नए हो तो सब्सक्राइब करना और अंकल की लंबेगो के लिए प्रे करना कि ठीक हो जाए उनका चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में